আনার ম্যাজিক্যাল ভয়েসের খোঁজে আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি সারা দেশ নয়টি জন ঘুরে আমরা বেছে এনেছি সেরা পাঠ্যগুলোকে প্রতিযোগিতার প্রথম দিন থেকে প্রতিটি মুহূর্ত ছিল টান টান উত্তেজনা সবার প্রত্যাশা ছিল বিজয়ী হওয়ার কিন্তু এই সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠত্বের এই যুদ্ধ ছিল কঠিন তাই মনে ব্যথা নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে অনেককে ম্যাজিক পাউলিনা দু হাজার ষোলোতে অডিশনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা ব্যাপক সাড়া পেয়েছি আমাদের কাছে জমা পড়েছে অসংখ্য প্রতিযোগীর গানের অডিও এবং ভিডিও যা নিয়ে আমাদের বিচারকদের কাটাতে হয়েছে চুলটেরা বিশ্লেষণের কঠিন নয়নের কাহা চুল পরানের বন্ধুরে না দেখিলে পরান করে ম্যাজিক পাওলিয়ানা দু হাজার ষোলোতে দেশ ঘুরে আমরা বেছে এনেছিলাম সেরা আটত্রিশ জন প্রতিযোগীকে বিশেষ কারণে আমাদের সঙ্গে স্টুডিও রাউন্ডে যোগ দিতে পারছেন না চারজন প্রতিযোগী বিচারকদের বিশ্লেষণে এই চারজনের পরিবর্তে ঠিক তাদের পরেই যাদের অবস্থান ছিল এমন চারজন সহ আরও দুজনকে যুক্ত করে মোট চল্লিশ জনকে নিয়ে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি প্রতিযোগিতার পরবর্তী পর্যায়ে স্বপ্ন নিয়ে চল্লিশ জন প্রতিযোগী দূর দূরান্ত থেকে এসে পৌঁছল কেউ কেউ আছেন যার উপর ভার পুরো পরিবারের আমি চেষ্টা করবো কক্সবাজারকে মেজিক বাউলি আনাতের পক্ষ থেকে সঙ্গীতের এই মহাযজ্ঞে অংশ নিতে কেউ কেউ এসেছেন পরিবারকে অখুশি করেও ফ্যামিলি ছেড়ে এসেছি কখনো থাকা হয়নি ফ্যামিলি ছাড়া আমার স্বপ্নের শহর ঢাকার কোন একটা জাদু আছে সে জাদুতে ওরা বিফল সবাই চলে গেছে জয় পরাজয়ের সংখ্যা মন খারাপের মেঘ সরে গেছে কখন মনে রজাতে ঝকঝক করছে সোনালে দিন ওরা এগিয়ে যাচ্ছে লক্ষ্যের দিকে ধীরে ধীরে এখানকার বেশিরভাগই আমার অপরিচিত তো আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে সবার সাথে কি পরিচিত হব এবং সুন্দর সময় কাটাবো আমার বাড়িতে আমার বড় ছেলে অসুস্থ তার জন্য একটু মন খারাপ লাগছে তবু এই গানের টানে আমি সেটা আসতে বাধ্য হয়েছি আশায় 
देखले चलोगी सामने दिन गो काटाते जारे सब चे का मानुष तक बंधुत्व जदिव एक ही मंचे काथे काथ मिलिए चालिए जो लड़ाई रूमे घटना आलदा एके अपनी कि बोलें रेवाज ना कि सुर साधना सबाई ने घुमन प्रस्तुति कल सकाल शुरू हो ग्रुमिंग और जार्नी कर टायर्ड आज ओद सवार जीवन एक नतून भोर जतीत जीवन साथ समय पार्थक्य अनेक बाउल गान गे सारा विश्व माता जरा एख चल ते गड़ार प्रस्तुति दर्शक पीछे दाड़ी आज प्रतिजोगी 
তাদের পোশাকের মাপ নেওয়া হচ্ছে তুমি কি ধরনের পোশাক পরতে পছন্দ করো আমার শাড়ি পরতে অনেক ভালো লাগে কিন্তু শাড়ি ছাড়া যদি অন্য কোনো পোশাক তোমাকে দেয়া হয় আর শাড়ি ছাড়া যদি সেকেন্ড কোনো অপশন থাকে সেক্ষেত্রে সালোয়ার কামিজ ভালো লাগে পলাশ আপনার কি পরতে পছন্দ আমি পায়জামা পাঞ্জাবি আচ্ছা এখানে যদি আপনাকে স্যুট বানিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কি করবেন আমি ওটা নিয়ে গান গাবো সমস্যা হবে না মানিয়ে নেব ম্যাম शुदुम्रजिकाना
সবাই কেমন আছো আমি খুব ভালো আর সবচেয়ে ভালো লাগছে যে তোমাদের এখানে সবাই তোমাদেরকে সবার কাছে পে এত কাছে পে মানে ভীষণ আনন্দিত আজকে আমরা কিসের জন্য এখানে দাঁড়িয়েছি নিশ্চয়ই জানো জানো কিছু শিখার জন্য শুধু গান গাইলেই হবে না একটু খেয়ালও রাখতে হবে সব দিকে বিশেষ করে উচ্চারণের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে আমি লালন সাজি সেই বিখ্যাত একটি গান শিন্নি খাওয়ার লোভ যারা আছে সেই গানটি একটু গাইছি চিন্নি খাওয়ার লোভ যার আছে চিন্নি খাওয়ার লোভ যার আছে চিন্নি খাওয়ার লোভ যার আছে তোমরা গাইবে রাখবে গান গাইবার সময় এটা একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে গান গাইবার সময় যেন মুখটা খুলে তোমরা গান করো মুখ যদি খোলো অটোমেটিক গলা খুলে যাবে আর যদি চেপে গান করো মুখটা চেপে গান করো দেখবা যে গলাও চেপে আসে এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবে আমি তোমাদের একজনের একটু গান শুনি তুমি আসো গান আমরা দেখি তোমরা কর জোরে মোনা যাতে
তরো জোরে মোনা যাতে জানাইলাম তোমার দর গাতে ইশারাতে দেখাই ও দিদা মহিমার নাই অপা তুমি জলিল জব্বা খোদা তুমি জলিল জব্বার মহিমার নাই অপার খোদা তুমি জলিল জব্বা ছোট্ট করে আমাদের একটু গান শুনিয়ে দাও আপনাদের কাছ থেকে যদি ভালো কিছু শুনি আমরা সেটা মানে আমাদের মেমোরিতে ধারণ করে সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারি বা প্র্যাকটিস করি তাহলে হয়তো বা ফিউচারে আমরা ভালো করতে পারবো এখন না পারলে ফিউচারে পারবো নিশ্চয়ই তোমরা ভবিষ্যতে অনেক বড় হবে দিঘির পারত বসি মোর সোনা বন্ধু গেছে বই দাসরে ও তাহ আসবে কখনো 
ধন্যবাদ আমি আবারও আর একটা কথা বলে যাই খুব সূক্ষ্ম ভাবে সুরটার দিকে নজর রাখবে সুর যেন ঠিক থাকে গান গাইবার আগে তোমরা গানের আগে সুরগুলো কানে নেবে মিউজিকটা শুনবে সুরটা ধরে নেবে সুন্দর করে তারপরে গান ধরবে আমার নাম চারু আমি বেশ কিছু ধরেই রেকর্ডিং করি লাইভেরও কাজ করি তো সো যেহেতু এখন আপনারা অনেকেই হয়তো অনেক সময় মাইকের সামনে গান করেছেন তো এইখানে যেহেতু এটা একটু বড় পরিসরে সেই কারণে মনিটরিং সিস্টেম বলে একটা ব্যাপার আছে আশা করি এই ব্যাপারটা সবার এতদিনে জানা হয়ে গেছে ও যখন অনুষ্ঠানগুলো হয় চারিদিকে এত পরিমাণ টেকনিক্যাল ইস্যুস কাজ করে যে কারণে মাইকের আপনি যত কাছাকাছি থাকবেন লাইক মাইক থেকে চার আঙ্গুল দূরে থাকলে এটা একটা কমফোর্টেবল ডিস্টেন্স যাতে আপনি হাই রেঞ্জে গান আর লো রেঞ্জে গান এইটুক ক্যাচ করে এরপর হয় কি ওই এন্ডে যে ইনি কাজ করেন যিনি শব্দ নিয়ে কাজ করছেন উনি বিভিন্ন ধরনের ওখানে ইকিউ করেন কম্প্রেসার করেন এর একটু জটিল বিষয় তো দেখা যায় কি আপনি একটু সরে গেলে আর ওই ভয়েসটা ওইখানে দর্শক পাচ্ছে না বা আমাদের যারা বিজ্ঞ বিচারক মন্ডলী থাকবে তারা বুঝতেছে না তো যেই কারণে চেষ্টা করবেন যে আপনি মুভমেন্ট যেটাই করেন আপনার গাওয়াটা যাতে স্ট্রেট হাইট থাকে আর কি আমরা যারা গান করি ছেলে মেয়ে আছে এখানে তো দেখা যাচ্ছে আমরা একটা দলে দশজন আছি ছেলে মেয়ে ছেলে মেয়ে তো একটা মেয়ের যে ভয়েস গান করবে সেই ভয়েসটা নিশ্চয়ই আমার না তো সেক্ষেত্রে যিনি সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার তিনি কি কোনো পরিবর্তন করবে কিনা বা ওইটাই থাকবে কি না এই রকম শোগুলাতে যেটা হয় যেহেতু এটা আপনাদের একটা প্রতিযোগিতা তাতে পেছনের যিনি শব্দ নিয়ে কাজটা করবেন যেই আসুক তার নর্মালি যে ভয়েসটা থাকে সেটাই রাখার চেষ্টা করবেন সেটা মেয়ের বেলাও যেরকম ছেলের বেলাও সেরকম ধরেন কোনো এর আগে কেউ বেইজি গান গিয়ে গেল এরপরে সে একজন মেয়ে গান গাছে তার অবস্থা তো তাহলে আপনি বুঝতেই পারছেন যে থ্যাংক ইউ আমরা যে গানগুলো করব দেখা যাক মানে দেখা যায় যে অন্তরাতে যে পার্টটা আছে অনেক উপরে আবার স্থায়ীতে যেটা করব সেটা হচ্ছে নিচে সেক্ষেত্রে কি আমি সবসময় মানে একই জায়গায় ম্যাক্রোফোনটা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি আপনার যদি চড়াতে গেলে গানের হাই পার্টে গেলে যদি আপনি ফিল করেন যে না আমার এখানে ভলিউম বেশি হচ্ছে কারণ আপনার সামনে যে মনিটরটা থাকবে সেটা থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি কম শুনছেন না বেশি শুনছেন আপনি সেই ডিস্টেন্সটা আপনার মতো মেনটেন করতে পারেন তারপরেও ওই যে যিনি সর্বোপরি পিছনে কাজ করে যাচ্ছেন শব্দ নিয়ে উনি আপনার ওইটাকে একটা ইউনিটি লেভেলে রাখার চেষ্টা করবে অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে গান করার সময় গলায় অনেক প্রবলেম থাকে যে ঠান্ডা লেগেছে বা আমার কিছু প্রয়োজন তো যদি আমি বলি আমার একটু ডিলে বা রিভা বা কোনো কিছু প্রয়োজন হয় তাহলে কি আমি এটা মানে চেয়ে নিতে পারবো কি না সবচেয়ে বেটার হয় আপনি খালি আপনার ভয়েসটা শুনেই গান গাবেন আমি প্রচুর বড় বড় শিল্পীদের দেখেছি অনেকেই কানে রিভাব নিয়ে বা ডিলে নিয়ে গান গান তো তখন তাদের সেই সুরটা সেই জায়গায় থাকে না কারণ আপনার যে নর্মাল যে ভয়েসটা তার মধ্যে কিন্তু অলঙ্করণ শুরু হয়ে গেল যখনই আপনি অলঙ্করণটা হচ্ছে তখন আপনার বেসমেন্ট থেকে আপনি সরে যাচ্ছেন তবে আপনি চাইলে দিবে বাট না ব্যবহার করাটা আপনার জন্য ভালো যখন আপনারা গান করছেন কত ধরনের গ্রুমিং চলছে আপনাদের কত ধরনের ট্রেনিং চলছে যেগুলো দিয়ে আপনারা নিজেদেরকে তৈরি করছেন আপনারা তৈরি ছিলেন কিন্তু আপনাদেরকে গুছিয়ে দেওয়া হচ্ছে এমন একটা অ্যাপিয়ারেন্স তৈরি করতে হবে যেটা দেখে যে কেউ সেধে একবার জিজ্ঞেস করবে আপনি কি আপনি কি করেন আপনারা গান করছেন এবং আপনারা দেশের গান করছেন মাটির গান করছেন এবং সেখানে সাজের মধ্যে বিষয়টা থাকতে হবে যেটা অনেক আপন যখন আপনি গান করছেন যখন আপনার চোখটা বন্ধ থাকছে আপনি নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন আপনি গান করছেন এবং আপনার ভবিষ্যতে আপনাকে কোথায় দেখতে চান কোন লুকে আপনি আপনাকে দেখতে চান দশ বছর পরে পাঁচ বছর পরে সেটা এখন দেখে ফেলেন অনেকেই আমরা দেখি যে টিপটা সিঙ্গারদের আমরা দেখি টিপটা ম্যান্ডেটারি পড়েনি টিপটা পড়লে ওনার মধ্যে ওই ফিলটা চলে আসে কোনো একটা 
টুম্পা দাস ও যখন আসবে স্ক্রিনে সবার মাথায় যেন থাকে টুম্পা হচ্ছে এরকম এইটা টুম্পা তো টুম্পা যখনই ওটা থেকে শিফট করবে মানুষ বলবে ও টুম্পা কীরকম লাগছে কেন এটা ক্রিয়েট করতে হবে আমি আমার হেয়ার স্টাইল দিয়ে আমি আমার আইডেন্টিটি আলাদা করে ফেলতে পারি আমি আমার কাজল পরা দিয়ে আমি আমার আইডেন্টিটি আলাদা করে ফেলতে পারি কিন্তু আমরা সবাই যদি গ্ল্যামারাস মেক আপ শুরু করে দিই তাহলে তো হবে এটা হোমওয়ার্ক আপনাদের জন্য সবাই প্রত্যেককে প্রত্যেককে নিয়ে ভাববে আমরা আকাশকে দেখি আকাশের একটা ডার্ক স্কিন টোন আকাশের স্কিন খুব সুন্দর আকাশের খুবই শার্প একটা ফিচার লাইক একদমই নাক দেখো কি পরিমাণ শার্প ওর সো এই আকাশ যদি ওর এই ফিলটাকে রাখতে চায় শুধু কি করতে হবে ওর গেট আপ চেঞ্জ করে দিতে হবে সো ও এমন ধরনের একটা কিছু পরবে এমন ধরনের একটা হতে পারে কুর্তি পরলো বা ও একটা পাঞ্জাবি পরলো বা ও ফতুয়া পরলো বা ও শার্ট পরলো বা ও টি শার্ট পরলো যে কোনো একটা পার্টা নিজেকে লক করে দিবে এবং ওর এটাই থাকে তো ব্যাক আপ করার পর কতক্ষণ পর আসলে স্কিন থেকে ওঠানো জরুরি বা আচ্ছা আপনাদের মেক আপ যে কোনো স্কিনেই আমরা মেক আপ নেওয়ার পরে চার ঘন্টা পরে আসলে মেক আপ তুলে ফেলা উচিত চার ঘন্টা পর্যন্ত মেক আপ রাখা যায় এবং এটা কোনো ক্ষতি করে না সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় আর আপনারা যেটা করতে পারবেন না সেটা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট ছয় ঘন্টা আট ঘন্টা মেক আপ রাখতেই হবে সো আট ঘন্টা পর্যন্ত আপনি এটা ক্যারি করতে পারছেন চার ঘন্টা হচ্ছে হেলদি টাইম চার ঘন্টার পরের বাকি চার ঘন্টা হচ্ছে আপনি এটা জোর করে রাখছেন ঠিক আছে বাট আট ঘন্টা পরে আর রাখবেন না আমাদের সবাইকে লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের নিজেদের স্কিন যেন সুস্থ এবং সুন্দর থাকে আমার ভালো লাগছে যে সবাইকে একসাথে দেখতে পাচ্ছি আজকে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে একটু সবার সাথে পরিচিত হলাম আর যেহেতু এই ইভেন্টার একটা পার্টনার আমরা বিশ্ব রং তো সেই জন্য একটা দায়িত্ব থেকেই যে সবার সাথে একটু পরিচিত হওয়া সেই দায়বদ্ধতা থেকে এখানে আসা এতগুলো ট্যালেন্ট বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন যাদের যোগ্যতা দিয়ে তারা এখানে এসেছেন এবং তারা সেই ইভেন্টের মধ্য থেকে এক সময় এখান থেকে হয়তো টপ থ্রিতে চলে যাবে কেউ চ্যাম্পিয়ন হবে ওই জায়গা নিজের কাজটাকে ভালোবেসে নিজের কাজটাকে ওই শ্রদ্ধা করে চর্চার মাধ্যমে টিকে থাকাটাই হচ্ছে বড় কথা কাজের থেকে যখন একটু বাড়তি সময় পাই বা কাজের মধ্যেও হয় এমনকি যখন লেখাপড়া করতাম তখন পরীক্ষার সময় গান শুনতে শুনতে পড়তাম কারণ গান হচ্ছে এরকম আমার আমার জন্য আমরা যে জিনিসটা পড়ব এবং এই সম্পর্কে কি গানের গান রিলেটেড কি আমাদের কস্টিউমটা হবে এটা নিয়ে প্ল্যান আমাদের চলছে এবং যেটা হচ্ছে যে বর্তমান ইন্টারনেটের যুগ এবং আমরা অনেক বেশি আধুনিক এখন আমরা গান দেখতেও চাই গানের চর্চার পাশাপাশি নিজের চর্চাটাও সিঙ্গাররা এখন খুব করে যে তখন তাকে পারফরমেন্স করতে হয় পাবলিক প্লেসে যেতে হয় এবং গানের মুড বুঝে সাজতে হয় আপনি দেখতে কতটা সুন্দর সেটা আসলে আপনার পোশাক বলবে সেটা আপনার প্রেজেন্টেশন বলবে আপনার সেটা পারফরমেন্স বলবে এমন কিছু করা ঠিক হবে না যেটা সে মানুষের চোখে লাগে তো সেই জায়গায় ক্রিয়েটিভ টিম কাজ করছে তারা কোন এপিসোড কিভাবে হবে ওটা বিভিন্ন কন্টেন্ট থাকছে সেটা অনুযায়ী আমরা পোশাক ডিজাইন করার চেষ্টা করছি আপনি জি কিছু কি জানতে ইচ্ছে করে বা কিছু কি বলার আছে আপনার না আপনি বলছেন শুনতাছি এটাই শোনারাই সবচেয়ে ভালো আছে আপনার কাছ থেকে আসলে এটাও শেখার আছে যে শুনতে হয় তারপরে বলতে হয় মাঝিহেলা করিস না ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা একবার ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা এমনি অনেক ধরনের মিক্স কালচার আমরা জর্জরিত থাকি আধুনিকতা প্রকাশের নামে নিজেদেরকে অস্থির করে ফেলছি সেই জায়গায় আমি বলবো যে ম্যাজিক বাউলিয়ানা হয়তো আমাদের সঠিক পথের সন্ধান দিবে 
আমরা কিছু সময়ের জন্য হলেও আমাদের নিজস্ব গানগুলি শুনব সুন্দর একটা জায়গায় যাব সুন্দর একটা সময় পার করব বাহ বেশ জোরে সরে প্রস্তুতি চলছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে কি তাই তো জি তার কারণ ম্যাজিক বাউলিয়ানাতে আমরা চল্লিশ হাজার লোকের মধ্যে আমরা চল্লিশ জন আসি এখন সবারই একটা চিন্তা ভাবনা এখান থেকে যেন আমরা কিছু হয়ে যেতে পারি সেজন্য সবাই জোরে সরে আমরা গান গেয়ে যাইতেছি এটি এটি আমরা এই প্রত্যাশা নিয়ে আমরা আসছি এখানে এই ম্যাজিক বাউলিয়ানা ম্যাজিক বাউলিয়ানা প্রতিযোগিতায় যারা প্রতিযোগী হিসেবে রয়েছে তারা অনেকেই বয়সে আপনার থেকে অনেক ছোট ছোটদের সাথে প্রতিযোগিতা বিষয়টা আপনার কেমন লাগছে শিল্পী জগৎটা তো আলাদা শিল্পীর কোনো ছোট আর বড় নাই শিল্পীর এটা আল্লাহর দানের জিনিস এই কণ্ঠের মধ্যে আল্লাহর সুর এই ওইভাবে দেওয়া নাই কিন্তু কিছু কিছু মানুষের দিছে এই বিদায় মানুষ শিল্পী হইতে পারছে বাহ গানের জন্য যে ভালোবাসা আপনার এই ভালোবাসা আপনার সামনের দিনগুলোতে মঙ্গল বয়ে আনুক এই কামনাই করি অনেক ভালো থাকবেন কারণ আমার ভয়েসটা একটু খারাপ তো সেই ক্ষেত্রে এই স্যার ম্যাম যা শিখাচ্ছেন আমি অবশ্যই তাদের মিস করব এবং ক্যাম্পে আছি আমার অনেক বন্ধু আছেন তাদের সাথে আমার খুব ভালো ফ্রিলি এখন মিশতেছি গল্প করা থেকে সব কিছু করা তো তাদের খুব মিস করবো এই জন্য আসলে মনটা খুবই খারাপ দর্শক আমার ঠিক পেছনে আমাদের একজন সিরিয়াস প্রতিযোগী আপন মনে দোতরা বাজিয়ে যাচ্ছেন চলুন তার সাথে কথা বলে আসি রাব্বি যে কোনো সময় চলে আসতে পারে সেই মুহূর্ত ম্যাজিক বাউলিয়ানার মঞ্চে বিচারকদের সামনে দিতে হবে কঠিন পরীক্ষা প্রস্তুতি কেমন তোমার আমি টোটালি ফিট পারফরমেন্সের জন্য তো আমি যেমনটা ঠিক তেমনটা দিতে পারবো জাজরা যদি মনে করেন যে না আমি এটার জন্য পারফেক্ট না আমি থাকছি না ওকে ফাইন আমি খুব খুশি হবো তারপরে চলে গেল অন্তত এই গুরুজনদের সাথে তো দেখা করতে পারলাম অনেক কিছু শিখতে পারলাম তবে আমি আশাবাদী যে আমি আমার সর্বোচ্চটা দিব আমি সন্দীপন স্টুডিও রাউন্ডের প্রতিটি মুহূর্ত আরও বেশি উপভোগ্য করে তুলতে আপনাদের সাথেই থাকব আর স্টুডিও রাউন্ডে একের পর এক চমক নিয়ে আপনাদের সাথে থাকবো আমি সুমি